আকাশের রংটা আজ ভীষণ গাঢ় নীল সূর্য তার তেজ ছড়াচ্ছে খুশিতে সকাল থেকে আবহাওয়া ঈষদ উষ্ণ থাকলেও দিন বাড়ার সাথে সাথে অসহ্যময় গরম বাড়ছে চারিদিকে দাসগুপ্ত হাউসে এই মুহূর্তে পরিবেশ বেশ গরম সুপ্রিয়া দেবী হ্যাংলার মতো দাঁড়িয়ে আছেন পীযুষের কথাগুলো শুনে চিত্রার প্যাচ প্যাচা নিয়ে পীযুষের এক ধমকেই বন্ধ হয়ে গেছে আমি ব্যারেট কথাটা শুনে পীযুষের মা ঠিক কি রিয়াকশন দেবে বুঝে উঠতে পারছেন না শেখর বাবু সকাল সকাল মর্নিং ওয়াকে গেছিলেন ফেরার পথে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা সেখানে গল্পে মুশকুল ছিলেন তিনি সকালের চাটা তিনি বন্ধুর সাথেই সেরে এসেছেন গল্পের মূল বিষয়বস্তু ছিল পীযুষের বিয়ে দেওয়া নিয়ে তিনি নাকি একজন ভালো মেয়ের সন্ধান দিতে চান মেয়েটা ভীষণ ব্রিলিয়ান্ট বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং করছে শিক্ষিতা সুন্দর স্মার্ট সঙ্গে বড়লোক বাবার মেয়ে দুজনের ফ্যামিলির স্টেটাস প্রায় সমান সমান শেখর বাবুর বন্ধু চাইছিলেন খুব তাড়াতাড়ি বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করতে কিন্তু তিনি মাঝপথেই থামিয়ে দেন সম্পূর্ণ কিছু না বললেও তিনি জানান পীযুষ এই মুহূর্তে বিয়েতে ইন্টারেস্টেড নয় তবুও বন্ধুকে সরাসরি কিছু বলতে না পেরে বললেন যে বাড়িতে গিয়ে ওয়াইফ এবং ছেলের সঙ্গে সরাসরি কথা বলবেন এই বিষয়ে এরপর বাড়িতে আসতে আসতে প্রায় সাড়ে আটটার বেশি বাজে দরজা খোলা পেয়ে কিছুটা অবাক হলেও ভেতরে ঢুকে দেখেন এলাহি কাণ্ডবাণ্ড একটা সুন্দরী মেয়ে শাড়ি পরে বসে আছে সঙ্গে এসেছেন দুজন মধ্যবয়স্ক দম্পতি কিছুটা দূরে পিজুষের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে তারই বয়সী একটি ছেলে আর দরজার পাশে দুজন কনস্টেবেলের সঙ্গে আরও দুজন লেডি কনস্টেবেল বাড়ির এরকম পরিবেশ দেখে শেখর বাবু কপালে ভাঁজ ফেলে তাকালেন স্ত্রীয়ের দিকে সুপ্রিয়া দেবী তখন অন্য জগতে ভাসছেন পিজুষ মায়ের হতভম্ব চেহারা দেখে সামনে এসে মায়ের হাত দুটো ধরল সুপ্রিয়া দেবীর চোখ দুটো তখন ভিজে উঠেছে বললেন আমি যা শুনছি সেটা কি ঠিক বাবু সত্যিই কি তুই আর বলতে পারলেন না কলা ধরে এলো দু চোখ দিয়ে বর্ষণ ধারার ন্যায় জল ছেড়ে দিলেন পিজুষ মায়ের চোখ দুটো মুছে অপরাধীর ন্যায় মুখ করে বলল আমার যে আর কোনো উপায় ছিল না রে মা পরিস্থিতি চাপে পড়ে আমার এই রকম করতে হয়েছে পিজুষ আর পিজুষের মায়ের কথা হলো ঘরের সবাই বসে চুপচাপ শুনে যাচ্ছে শুধু একজনই ভয়ে সিটিয়ে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে শেখর বাবু এলেন হেঁটে স্ত্রীয়ের পাশে খানিক অবাক হয়ে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন কি হয়েছে সবাই এমন ভাবে চুপচাপ হয়ে আছো কেন পিজুষ তোর মা কাছে কেন নিজের চাপা কষ্ট আর ধরে রাখতে পারলেন না সুপ্রিয়া দেবী স্বামীর দিকে তাকিয়ে এই ফোপাতে শুরু করলেন শেখর বাবু ব্যস্ত হয়ে পড়লেন স্ত্রীয়ের চোখে জল দেখে তাড়াতাড়ি এসে সুপ্রিয়া দেবীর পাশে বসে তাকে এক হাতে জড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন কি হয়েছে সুপ্রিয়া এভাবে গাছি কেন তোমার ছেলে আমাদেরকে না জানিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে আর যখন চিত্রার পরিবারকে আমি বিয়ের কথা পাকা করতে ডেকেছি তখন ও আমায় জানাচ্ছে ও আগেই বিয়ে করে ফেলেছে কাকে বিয়ে করলো কখন বিয়ে করলো কিছুই জানি না আর যদি বাড়িতে এই কাণ্ডটা না ঘুরতো তাহলে হয়তো আমাকে জানাতো না এখন তো দেখছি বাচ্চা কাচ্চা হয়ে গেলেও আমাকে জানাতো কি না সন্দেহ মা প্লিজ বললাম তো পরিস্থিতি চাপে পড়ে আমাকে বিয়েটা করতে হয়েছে না হলে এই বিয়েটা আরো ধুমধাম করে হতো বাবা তুমি প্লিজ মাকে একটু বোঝাও তার মানে তুমিও জানো এই বিয়ের ব্যাপারে বুঝেছো সুপ্রিয়া আমার ছেলে ঠিক আমার মতোই হয়েছে তোমাকে আমি যে পরিস্থিতিতে বিয়ে করেছিলাম ঠিক সেম পরিস্থিতিতে তোমার ছেলে বিয়ে করেছে মেয়েটি কে দেখতে কেমন কে নাম বাবা মা কোথায় থাকে আচ্ছা মানলাম পরিস্থিতি যাই হোক তবুও কি আমাকে একবার বলার প্রয়োজন মনে হলো না তোমাদের মা এখন যদি মেয়েটার কথা তোমাকে বলি তুমি নির্ঘাত কষ্ট পাবে তুই অলরেডি আমাকে না জানিয়ে বিয়ে করে কষ্ট দিয়ে ফেলেছিস এর থেকে বেশি কষ্ট হয়তো পাবো না তবুও বল দেখি মেয়েটা কে আমি কি তাকে চিনি পিজুষ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে চাইছিল না এই মুহূর্তে মাকে বেশি কষ্ট দিতে কারণ নীতির ঘটনা এখনো তার মায়ের সামনে আসা বাকি না জানি মেয়ের হত্যাকাণ্ড শুনে ঠিক কি রিয়াক্ট করবেন সুপ্রিয়া দেবী তবু এই মুহূর্তে যা কন্ডিশন সত্যি কথা না বললেই নয় না জেনে না শুনে প্ররোচনায় পা দিয়ে তার মা যে ভুল কাজ করে ফেলেছে এই মুহূর্তে ভুল সূত্রে দেওয়াটাও একটা কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে তাই আর ভনিতা না করে পিজুষ বলল কাল রেস্টুরেন্টে তুমি যে মেয়েটিকে সবার সামনে মেরেছ সেই মেয়েটা আর কেউ না আমার বিবাহিত স্ত্রী 
অনুশ্রী ও তনু শ্রীবন রুদ্রতা শালিকা কথাটা সুপ্রিয়া দেবী মুহূর্তের মধ্যে চমকে উঠলেন তারপর মনে পড়ল চিত্রার দেখানো ছবিগুলোর কথা মুহূর্তেই রাগে মাথা টনটনিয়ে উঠল তারপর উত্তেজিত হয়ে পড়লেন তোর মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবু ওই মেয়ে একটা নষ্টা চরিত্রহীন মেয়ে ওকেই তোর বিয়ে করতে হলো আমি এই মেয়েকে কিছুতেই ছেলের বউ হিসাবে মানবো না তোমাকে কে বলেছে ওর চরিত্র খারাপ চিত্রা মা তোমার কাছে যে ছবিগুলো আছে সেগুলো দেখাও তো চিত্রা তখন কি করবে একে তো আগন্তুক ছেলেটাকে দেখে ভয়ে ওর হাত পা জমে গেছে তার উপর পুলিশ বাড়িতে হুট করে দৌড়ে পালিয়েও যেতে পারছে না চিত্রার এমন চুপ করে থাকা দেখে সুপ্রিয়া দেবী অধৈর্য হলেন কি হলো দাও চিত্রা নিচের মোবাইল ঘেটে ছবিগুলো বার করে সুপ্রিয়া দেবীর হাতে ধরিয়ে দিলেন সুপ্রিয়া দেবী সেই সমস্ত ছবিগুলো পেজুসের সামনে ধরল পেজুস ছবিগুলো দেখেই ফোনটার সাথে সাথে সুইচ স্টপ করে দিল তারপর মাকে বলল এই ছবিগুলো সব ফলস এডিট করা আর কি করেছে জানো তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা সতী সাবিত্রী মুখোশধারী এই মেয়েটি মানে চিত্রা কি আমি ঠিক বলছি তো মিস চিত্রাঙ্গা সিনহা না না হে সব মিথ্যে আমি এসব কিছুই করিনি বিশ্বাস করে নাকটি আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে ওই কাল নাগিনি এই চাল ফেলেছে আন্টি আপনাকে আমি আগেই বলেছিলাম না ওই মেটা কতটা খারাপ সবই ওই মেটা করেছে দেখেছেন পিজুসকে কেমন নিজের বসে করে ফেলেছে আন্টি এখনও কিন্তু সময় আছে পিজুসকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুন ওই কাল নাগিনির হাত থেকে জাস্ট শাট আপ চিত্রা ওই মেয়েটা কাল নাগানি নাকি তুমি পাশে দাঁড়ানো আগন্তুক ছেলেটা বলে উঠল সুপ্রিয়া দেবী ছেলেটার দিকে এতক্ষণ ভালোভাবে লক্ষ্য করেননি হঠাৎ কথা বলতে দেখে তাকালেন ছেলেটির মুখের দিকে তারপর প্রশ্ন করলেন কে তুমি বাবা আন্টি আপনি আমাকে চিনবেন না আমার নাম আবির চক্রবর্তী পেজুস আমাকে চেনে আর চিত্রা তো একটু ভালো করেই চেনে মানে ঠিক বুঝলাম না আসলে আন্টি আমি চিত্রার এক্স বয়ফ্রেন্ড আমার কারণেই চিত্রা আর পিজুসের ব্রেক আপ হয়েছিল বিগত চার বছর আগে অ্যাকচুয়ালি আমার কারণে বলা ভুল হবে চিত্রে ইচ্ছা করেই পিজুসের সঙ্গে ব্রেক আপ করে নিয়েছিল আমার সঙ্গে রিলেশন করবে বলে তখন আমি উঠতি বিজনেসম্যান যেখানে হাত দিচ্ছিল সেখানেই লাভ হচ্ছে টাকা পয়সা ছড়াছড়ি চারিদিকে তখন আমার অফিসে পিজুস আর চিত্রা দুইজনেই জয়েন করে তারপর চিত্রা ধীরে ধীরে আমার প্রতি প্রচুর ইন্টারেস্টেড হয়ে পড়ে বিভিন্নভাবে বিভিন্ন রকম আকার ইঙ্গিতে বোঝাই সে আমার কে লাইফ করে আমি সেভাবে একটা পাত্তা দিতাম না এরই মাঝে একদিন স্লিপিং পিলস খেয়ে সুইসাইড করার চেষ্টা করে ওকে আমি ধরে নিয়ে যাই নার্সিং হোম তারপর থেকে ওর আমার প্রতি এত টান দেখে আমি ও প্রেমে পড়তে বাধ্য হই আমি তখন জানতাম না যে পিজুসের সাথে রিলেশনে আছে সব সময় পিজুসকে ওর ফ্রেন্ড বলতো তারপর পিজুস আমার অফিস ছাড়ে তিন বছর আমাদের মধ্যে রিলেশনটা খুব ঘনিষ্ঠভাবেই কাটে প্রচুর টাকা উড়িয়েছি আমি ওর পেছনে বিগত এক বছর আগে আমার কোম্পানি লসে রান করে ওর চাহিদা মতো আমি সব কিছু পূরণ করতে পারছিলাম না ইনফ্যাক্ট আমি অনেক দেনাই জর্জরিত হয়ে যাই ছ মাস আগে আমার সঙ্গে চিত্রা ব্রেক আপ করে নেয় বেশ কিছুদিন আগে আমি ওকে পিজুসের কোম্পানি থেকে বের হতে দেখি মনে মনে তার ছিল হিসেব ভাবতে থাকি এই মেয়েটা ঠিক কতটা স্বার্থপর হলে যখন আমার দুর্দশার সময় হইলে নিজেই নিজেকে আসল রূপ দেখিয়ে চলে গেল কিন্তু যাই হোক কাল যখন আপনি একটা মেয়েকে মারছিলেন আর চিত্রা তাতে ইন্ধন দিচ্ছিল তখনই আমি ওখানেই বসাছিলাম চিত্রা মেয়েটাকে ধরে গেটের সামনে নিয়ে যা যা নোংরা কথা বলছিল সবটাই আমি নিজে কানে শুনেছি কারণ আমি আপনাদের মারামারি দেখে বিশেষ কিছুটা বুঝতে পারছিলাম মেয়েটাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় আমার মনে হলো ব্যাপারটা একটু কিছুটা সন্দেহজনক তাই পিছু পিছু এসে আসল রহস্য জানতে পারি তাই কাল পিজুসকে ফোন করে সব কিছু জানাতে ওকে দেখা করতে বলি তারপর আমরা মিট করি আসলে ওই আমাকে সকালে ফোন করেছিল এখানে আসতে আমি রাস্তাতেই ছিলাম তখন আমায় মেসেজ করে জানাই চিত্রা তার বাবা মাকে নিয়ে এইখানে আসছে তাই আর দেরি না করে পুলিশ নিয়ে সরাসরি এসেছে কারণ আমি যতদূর জানি এই মেয়েটাই অনত্রী মেয়েটিকে কিডন্যাপ করিয়েছিল আর অজ্ঞান করে হোটেলে নিয়ে গিয়ে রেখে বাজে বাজে ছবি তুলিয়েছে যাতে পিজুসকে শাস্তি দিতে পারে কারণ পিজুস চিত্রাকে ড্রাফ্ট করেছে আর এই প্রতিশোধ পড়ার মনোভাব একমাত্র কারণ হলো আমি অনুশ্রীকে ভালোবাসি এই ব্যাপারটা বুঝতে পেয়ে 
শুধুমাত্র আমাকে শাস্তি দেবে বলে মেয়েটার লাইফটা হেল করতে গিয়েছিল আর সেই বদনামের হাত থেকে বাঁচাতেই আমাকে বাধ্য হয়ে এমন পরিস্থিতিতে অনুশ্রীকে বিয়ে করতে হয়েছে আবির পিজুস তাদের কথা শেষ করলে সুপ্রিয়া দেবী রাগী মূর্তি নিয়ে সকলের সামনে চিত্রার মুখের সপাতে থাপ্পড় লাগান এদিকে চিত্রার বাবা মা মেয়ের এহেন কর্মকাণ্ড দেখে দুজনেই কেমন শখ ধুয়ে দাঁড়িয়ে আছে হঠাৎই চিত্রার বাবা মেয়ের মুখে সপাতে আরেকটি থাপ্পড় লাগিয়ে দেয় তারপর পুলিশকে বলে প্লিজ ইন্সপেক্টর এই ক্রিমিনালটাকে নিয়ে যান বাবা বলেই চিত্রা কেঁদে ফেলে চিত্রার মায়ের দু চোখ দিয়ে তখন লজ্জায় ঘৃণাই টপ টপ করে জল পড়ছে তিনি জীবনেও এত লজ্জা পাননি কোথাও আজ নিজের মেয়ের কারণে লজ্জায় মরছা যাওয়ার অবস্থা তার তিনি একজন স্বনামধন্য কলেজের প্রফেসর স্বামীও তাই সারা জীবন সম্মানের সহিত বেঁচে এসেছেন একমাত্র মেয়ে হওয়ায় কখনো তাকে কোনো কাজে বাধা দেননি যা চেয়েছে তাই পেয়েছে জীবনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছিলেন মেয়েকে আর আজ সেই মেয়ে এমন একটা কাজ করবে তিনি স্বপ্নেও ভাবেননি তাই তিনিও রেগে সপাতে একটা চর লাগিয়ে দিলেন মেয়ের গালে খবর তা আর কখন আমাদেরকে বাবা মা বলে ডাকবে না তুমি ঘৃণা হচ্ছে তোমার মতো মেয়েকে জন্ম দিয়ে সে আসলে ভুলটা আমাদেরই একমাত্র মেয়ে বলে কখনো গায়ে হাত তোলা হয়নি তোমার এই চরটা যদি আগের মারতাম তাহলে হয়তো এই দিনটা আজ দেখতে হতো না প্লিজ ইন্সপেক্টর এই ক্রিমিনালটাকে নিয়ে যান আর হ্যাঁ মনে রেখো তোমাকে আমরা বাঁচানোর কোনো রকম চেষ্টাই করব না নিজে কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করে খবরদার তোমার ওই নোংরা মুখ আমাদেরকে দেখাতে আসবে না বলেই দম্পতি পিজুসদের কাছে হাত জোর করে ক্ষমা চেয়ে চোখের জল মুসতে মুসতে বেরিয়ে গেলেন লেডি কনস্টেবল দুটো চিত্রার হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে নিয়ে চলে গেল থানায় আবির পিজুসের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করে বেরিয়ে পড়ল নিজের কাছে সুপ্রিয়া দেবী ভেঙে পড়লেন কান্নায় কান্নার প্রতিটি ভাঁচে আক্ষেপের সুর লজ্জায় গ্লানিতে ভেঙে পড়ছেন তিনি পিজুস মাকে সামলে নিল বাহু ডোরে সুপ্রিয়া দেবী তখন কান্নার দমকে কথা বলতে পারছেন না পিজুস ক্রমাগত হাত বলিয়ে যাচ্ছে মায়ের মাথায় পিঠে ভাঙা ভাঙা কণ্ঠে সুপ্রিয়া দেবী বললেন বাবু আমাকে বৌমার কাছে নিয়ে চল আমি অনেক বড় অন্যায় করে ফেলেছি আমি গিয়ে বৌমার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইব আজই ফিরিয়ে আনবো আমার বাড়িতে তোমাকে কিছু বলার ছিল মা কিন্তু কিভাবে বলবো বুঝতে পারছি না কি হয়েছে বাবু বৌমা খুব রাগ করেছে আমার উপর হওয়াটাই স্বাভাবিক যে অপমান আমি করেছি তার সত্যি যে কোনো ক্ষমা হয় না তবু আমি ক্ষমা চাইব দরকার হয় পা ধরে লুটিয়ে পড়ব দেখিস তখন আর রাগ করে থাকবে না পিজুস কিছুতেই বুঝতে পারছে না কিভাবে মাকে কথাটা বলবো এদিকে বুক ফেটে কান্নারা বেরিয়ে আসছে তবু নিজেকে সামলে পড়ল মা ওনু এমনই মেয়ে না ও জানো তুমি ওকে না বুঝলে গায়ে হাত তুলে ফেলেছ তোমার ক্ষমা চাইতে হবে না তুমি শুধু গিয়ে একটু মাথায় হাত বলিয়ে দাও দেখবে ও এমনিতেই তোমার সব কথা মেনে নিবে একদম বাচ্চা একটা মেয়ে আদরের কাঙ্গাল এত ভালোবাসিস মেয়েটাকে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল পিজুস পিজুসের নিঃশব্দ কথাই যেন বুঝে ফেললেন সুপ্রিয়া দেবী পিজুস একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল আমাদের এক্ষুনি একটু ও বাড়িতে যেতে হবে মা তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে বলেই বাবা মাকে তাড়াতাড়ি রেডি করিয়ে নিয়ে পিজুস রওনা হলো রুদ্রদের বাড়ির উদ্দেশ্যে তখন সকাল এগারোটা রুদ্রদের ডাইনিং হলে সুপর্ণা দেবী তানিয়া সরোজিনী দেবী রদ্দুরবাবু শুভ্র চন্দনা সকলেই বসে আছে রুদ্র মেয়েকে অনুশ্রীর ঘরে দিয়ে এসেছে রুদ্র যেহেতু আগেই জানিয়েছিল তারা আসছে সেই সংবাদ পেয়ে অনু রাতেই জানিয়ে দিয়েছে তার বাবা মাকে সনাতন বাবুরা তখনও রাস্তায় প্রায় দেড় মাসের উপরে হতে চলল মেয়ের কোনো খোঁজ খবর তারা পাচ্ছেন না তাই রুদ্র আর তনু আসছে শুনে তারা তখনই রওনা দিয়েছেন মূলত নীলিমার জন্যেই সনাতনকে এইভাবে রওনা দিতে হয়েছে বিপুলকে রেখে এসেছেন তার মামার বাড়িতে এরই মধ্যে কলিং বেলটা বেজে উঠল সেফালে দরজা খুলে দিতেই পিচুসরা ঢুকল পেছন পেছন এলো আরও চার পাঁচজন বলিষ্ঠ পুরুষ তাদের মধ্যে একজন ইন্সপেক্টর খান মুখে মাস্ক আর মাথায় ক্যাপ লাগিয়ে চোখে সানগ্লাস দিয়ে এসেছেন যাতে তানিয়া দেখে চিনতে না পারে রুদ্র ওদেরকে নিয়ে গেস্ট রুমে বসিয়ে রেখেছে সবাই যখন ডাইনিংয়ে এসে বসে তখন আবার কলিং বেলটা বেজে উঠল 
শেফালি আবার দরজা খুলতেই দেখে সনাতন আর নীলিমা দাঁড়িয়ে সামনে তাদেরকে দেখে সবাই মারাত্মক অবাক হলেন সরোজিনী আর রদ্দুরবাবু বিস্ময়ের উপর বিস্মিত হচ্ছেন সরোজিনী দেবীর মাথায় চক্কর কাটছে এটা ভেবে আজকে কোনো অনুষ্ঠান যেটা উনি জানেন না সকাল সকাল এভাবে আত্মীয়ের আনাগোনা তাও বিনা নোটিসে সনাতন আর নীলিমা ভেতরে ঢুকতেই তাদেরকে বসতে দেওয়া হলো এদিকে সনাতন আর নীলিমার চোখ নিজেদের চোখের মনিকে খোঁচাই ব্যস্ত সরোজিনী দেবী আর রদ্দুরবাবুর মনেও প্রশ্ন নীলিমা নিজের প্রশ্ন চেপে রাখতে না পেরে ফিসফিস করে সরোজিনী দেবীকে বললেন দিদিভাই তনুশ্রী কোথায় ওকে দেখতে পাচ্ছি না সরোজিনী দেবীও ইতস্তত বোধ করলেন তিনি নিজেও যে জানেন না ছেলের সাথে করে দুই সং নিয়ে এসেছে দেখেই তার গা চলে যাচ্ছে তিনি কিছু বলতে নেবেন ঠিক এমন সময় দেওয়ালি টাঙানো বড় ডিসপ্লেতে একটা ফুটেজ অন করা হলো সাথে সাথে প্লে হলো আগের দিনের তানিয়ার স্বীকারোক্তিমূলক ভিডিওটা সমস্ত হলরুমে তখন যেন মানুষের মাঝে পিন পতন নিরাপতা পুরো ভিডিওটা যখন শেষ হলো সেই মুহূর্তে প্রত্যেকটা মানুষের চোখ দিয়ে যখন অছর ধারায় ছড়ে চলেছে বাড়ি ধারা নিজের মেয়ের নৃশংস হত্যাকাণ্ড শুনে সুপ্রিয়া দেবী উঠে দাঁড়ালেন সামনের চেয়ারে বসা সুবর্ণ দেবীও হতবাক হয়ে গেছে ভিডিওটা দেখে এভাবে নিজের মেয়ে সমস্ত সত্যিটা উগড়ে দেবে আর তারা ধরা পড়ে যাবেন একথা সব নেও ভাবেননি এই মুহূর্তে ইন্সপেক্টর টিম নিয়ে হল ঘরে দাঁড়িয়ে তিনি যে ট্র্যাপে ফেসেছেন তা ভালো মতোই বুঝলেন সুপর্ণা দেবী সুপ্রিয়া দেবী সুপর্ণা দেবীর সামনে এসে বললেন এটা কি ছিল সুপর্ণা আমার নীতিকে তোর মেয়ে এভাবে মেরে ফেলল তোকে আমি নিজের মেয়ের মতো দেখে এসেছি সারা জীবন তুই কিভাবে পারলি এটা নিজের দিদির সাথে করতে শুধুমাত্র নিজের ভালো লাগাকে প্রাধান্য দিতে একটা ছোট বাচ্চাকে তুই অনাথ বানিয়ে দিলি একটা মায়ের বুক খালি করে দিলি একটা ভাইয়ের থেকে তার বোনকে কেড়ে নিলি একজন বাবাকে পুরো পঙ্গু বানিয়ে দিলি কেন রে কেন তানিয়া তোর মেয়ে এত বড় একটা কাণ্ড যখন করতে চাচ্ছিল তুই জানতিস না অবশ্যই জানতিস হয়তো তোর একবারও মনে হলো না এত বড় একটা অন্যায় করা ঠিক নয় একবারও বাধা দিলি না নীতি তো তোরও মেয়ে ছিল না কি তবুও তুই তোর মেয়েকে এই কাজ করতে দিলি কি অপরাধ করেছিল আমার মেয়েটা যে এইভাবে তোরা তাকে মেরে ফেললি একটা বার শুধুমাত্র একটা বার বলতি রুদ্রকে তোর মেয়ে ভালোবাসে সত্যি বলছি আমি আমার মেয়েকে বিয়ের পিড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসতাম কেন আগে জানালি না অন্তত আমার মেয়েটা আজ বেঁচে তো থাকতো হালকা ধূসর বাদল নীল আকাশের বুকে একটু একটু করে জমতে শুরু করেছে বিগত কয়েকদিনের সূর্যের তেজ এত বেশি ছিল যে তাপমাত্রার পারত গিয়ে চড়েছিল চল্লিশ ডিগ্রির ঘরে গাছপালার সাথে পশু পাখি মানুষজনের অতিরিক্ত গরমে সে এক হাসফাসানি অবস্থা সকাল থেকেই মেঘের আগমন জানান দিচ্ছে হয়তো এবার একটু হলেও স্বস্তি মিলবে তনু তার বরাদ্দ করা ঘরের বেডের পাশে থাকা বড় জানালাটা ধরে আকাশ দেখায় ব্যস্ত হালকা হালকা বাতাস বইছে বাইরে ধীরে ধীরে শীতল পবন চাপটে ধরছে তনুর কায়া মন ঠিক তখনই দরজায় বাইরে থেকে একটু গলা খাকারির আওয়াজ পেয়ে পেছন ঘুরে দাঁড়ালো তনু আসবো দেবর্ষীর গলার আওয়াজ পেয়ে নিজেকে একটু গুছিয়ে দাঁড়ালো তারপর সব বিনয়ে বলল অবশ্যই আসুন তোমার শরীর কেমন শুনলাম তুমি নাকি অসুস্থ আসলে তেমন কিছু না ওই একটু দুর্বলতা আসলে কয়েকদিন ধরেই তনু লক্ষ্য করছে তার বিশেষ দিনগুলো প্রায় দু মাস হতে চললেও তার আভাস পায়নি সামান্য সন্দেহ হচ্ছে আবার ভাবছে করা ওষুধের টোস থেকে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হতেই পারে তাই নিজের মেয়েলি সমস্যা খোলাখুলি বলতে পারল না তনু দেব সেই তনু শুকনো মুখখানি দেখে বলল তোমার একটু হাওয়া বদলের দরকার সারাক্ষণ ঘরে না থেকে একটু আধটু বাইরে বেরোলেই মৌনার শরীর দুটোই ভালো হয়ে যাবে পেছন থেকে নির্মলা দেবী ছেলের কথাই তাল মিলিয়ে বললেন দেবু একদম ঠিক বলেছে আমি অনেক দিন হলো বাড়ির বাইরে বেরোইনি তাই ভাবছি আজ একটু শপিং করতে যাব তাছাড়া অনেক কিছুই কেনার আছে মায়ের কথাই দেবশ্রী বুঝল তনুকে বাইরে ঘুরতে নিয়ে যাওয়ার জন্য মা এসব বলছে মনে মনে ভাবল আজ হসপিটাল ছুটি নিয়ে মা আর প্রিয় মানুষটির সাথে একটু আলাদা সময় কাটানো যাক তাই দুজনকে তারা দিয়ে বলল ওকে তাহলে তোমরা দুজন ব্রেকফাস্ট করে তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নাও আজ সবাই একসাথে ঘুরতে বেরোব তনু তখনই যাবে না বলে মানা করতেই দেবর্ষী আর নির্মলা দেবীর কাছে বকা খেয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি হলো ঘড়িতে তখন সকাল প্রায় সাড়ে এগারোটা বাজে 
দেবশ্রী তনু নির্মলা দেবী রেডি হয়ে বের হবে তখনই হসপিটাল থেকে ফোন এলো দেবশ্রীকে ইমিডিয়েট সেখানে যেতে হবে একটা জরুরি পেশেন্ট এসেছে মুখটা কালো করে দেবশ্রী মায়ের কাছে গিয়ে বলল উদ্দেশ্যে সত্যি দেবশ্রীর আজ ভীষণ ইচ্ছে ছিল প্রিয় মানুষগুলোর সাথে সময় কাটানোর কিন্তু ভাগ্যে না থাকলে যা হয় আর কি দেবশ্রী হসপিটালে বেরিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর তনুকে নিয়ে নির্মলা দেবী অপর একটি গাড়িতে করে বেরিয়ে গেলেন শপিং মলের উদ্দেশ্যে সেনগুপ্ত হাউসের সুপ্রিয়া দেবী যখন কেঁদে কেঁদে সুপর্ণা দেবীকে প্রশ্ন করছিলেন ঠিক তখনই পেছনে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টর খান বললেন মিসেস সুপর্ণা রাহা সবকিছুই জানতেন ইনফ্যাক্ট উনি নিজেই বিষাক্ত রাসায়নিকগুলো সাপ্লাই দিয়েছেন নিজের মেয়েকে ঘরভর্তি মানুষগুলো বিস্মিত নজরে ইন্সপেক্টর খানের দিকে তখন তাকিয়ে ইন্সপেক্টর খান বললেন বিখ্যাত মেডিসিন কোম্পানি অ্যাবোটের দিল্লির ল্যাবের সুপর্ণা দেবী সিনিয়র রিসার্চার ওনার কাছে সব রাসায়নিক পাওয়া কোনো বড় ব্যাপার না তনুকে আর নীতিকে যে যে বিষাক্ত রাসায়নিক ড্রাগস গুলো দেওয়া হয়েছিল সেগুলো ওই ল্যাব থেকে আনা সুপ্রিয়া দেবী এসব শুনে সহ্য করতে না পেরে হামলে পড়লেন বোনের ওপর বোনের আক্রোশ ছেড়ে ফেলতে কষিয়ে চপেট আঘাত করলেন বোনের মুখে আজ আর বয়সের তোয়াক্কা করলেন না আহাজারি করে বললেন তুই এতটা খারাপ আমি আগে কেন বুঝিনি সেই ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ার পর থেকে তোকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি কখনো তোকে কোনো কিছুর অভাব পেতে দেয়নি নিজের হাতে ভালো উচ্চ বংশী ও ছেলে দেখে তোর বিয়ে দিয়েছি তোর মেয়ে হবার পর থেকে তাকে নিজের সন্তানের মতো করে মানুষ করেছি যখন তুই তোর চাকরি নিয়ে ব্যস্ত তখন এই হাতে তোর সন্তান স্বামীকে সামলিয়েছি নিজের সন্তান স্বামীকে অভুক্ত রেখেছি তোর সংসারটা বাঁচানোর জন্য আর তুই নিজের দিদির মেয়েকে মারতে এক ফুটাও কার্পণ্য দেখালি না ওরে তুই কি মানুষ মনুষ্যত্ব বলতে তোর মধ্যে কি কিছুই নেই কিভাবে পারলি কিভাবে সারা ডাইনিং জুড়ে মানুষগুলোর চোখে বর্ষণ ধরা আজ আর কেউ কাউকে সান্ত্বনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না পিজুষ মাকে এক হাতে আঁকড়ে ধরে রেখেছে অনুও পাখিকে কোলে নিয়ে এই লোমহর্ষক ঘটনা দেখে ফুপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে যাচ্ছে সুপর্ণা দেবীর কোনো আওয়াজ না পেয়ে সুপ্রিয়া দেবী চিৎকার করে বললেন কি হলো বল কে দোষ করেছিল আমার মেয়েটা আজ তোকে বলতেই হবে না বললে তোকে আমি খুন করে ফেলব বল বলেই সুপর্ণা দেবীর সালোয়ার গলার কাছে খামছে ধরলেন সাথে সাথে সুপর্ণা দেবী ছাড়া দিয়ে সুপ্রিয়া দেবীর হাত ছাড়িয়ে বললেন কারণ তুই আমার লাইফ হেল করে দিয়েছিস শুধু মাত্র তোর কারণে আমি সারা জীবন কষ্ট পেয়েছি কি করেছি আমি তুই জানতিস না আমি শেখর দাকে ভালোবাসতাম তাও কিভাবে তুই তাকে বিয়ে করে নিলি কথাটা সেখানে যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটালো বিস্মিত চেয়ে সুপ্রিয়া দেবী বললেন তুই যে পছন্দ করতি সেটা আমি জানতাম আর এই বিষয়ে বাবা আর শেখর নিজেও জানত তবে আমাদের বিয়েটা কেমন পরিস্থিতির কারণে হয়েছিল সেটা নিশ্চয়ই ভুলে যাসনি হ্যাঁ ভুলিনি কিছুই ভুলিনি আমি তবুও তো তুই ওই বিয়েটার সময় বাধা দিতে পারতি বলতে তো পারতি যে আমি শেখর দাকে কতটা ভালোবাসি তুই এই বিয়েটা করতে পারবি না না তুই বাধা দিসনি একবারও বলিসনি চুপচাপ বাবার কথা মতো বিয়েটা করে নিলি স্বার্থপরের মতো একবারও আমার কথা ভাবলি না শুধু নিজের সুখটা দেখলি ছোট বোনের চোখের জলের দাম দিলি না তাহলে আমার কি ঠেকা পড়েছে তোর চোখের জলের দাম দেবার তাছাড়া আমি তন্ময়ের সাথে বিয়ের পর সব কিছু ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তানিয়ার সাথে তোরা সবাই মিলে যে ব্যবহার করেছিস তা আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারিনি একজন মা কিভাবে তার সন্তানের কষ্ট মুখ বুঝে মেনে নিতে পারে বলতো কি এমন করেছি তোর মেয়ের সাথে যার জন্য তুই আমার মেয়ের প্রাণ কেড়ে নিলি আমার তানিয়া রুদ্রকে মনে মনে ভালোবাসত সে কথা নীতি জানত নীতির বিয়ের কয়েকদিন আগে থেকে তানিয়া আকারে ইঙ্গিতে নীতিকে বুঝিয়ে দিল সে রুদ্রকে ভালোবাসে এমনকি বিয়ের দিনও পাগলামি করেছিল রুদ্রকে হারিয়ে ফেলার ভয়ে সেদিন তোরা কি করেছিলি আমার মেয়েকে হাত পা বেঁধে ঘুমের ইঞ্জেকশন দিয়ে দিন দিন ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলি জানিস কত কষ্টে আমার মেয়েকে সামাল দিতে হয়েছিল 
নীতির বিয়ের পর আমার মেয়ে শোকে পাগল হয়ে গেছিল বহু কষ্টে আমার মেয়েকে যখন স্বাভাবিক করি ঠিক তখনই নীতি রুদ্রকে নিয়ে আমার ওখানে বেড়াতে আসে আমার মেয়ের সদ্য ভরাট হয়ে যাওয়া ঘাটা আবার তাজা হয়ে ওঠে রুদ্রের নীতির প্রতি কেয়ার ভালোবাসা দেখে তানিয়া কতটা কষ্ট পেয়েছে তুই জানিস আর তোর মেয়ে নীতি সব জানতো তানিয়া যে রুদ্রকে ভালোবাসে সে কথা সে আগে থেকেই জানত তা সত্ত্বেও তানিয়াকে দেখিয়ে দেখিয়ে রুদ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে থাকত সেগুলো তানিয়াকে আরও কয়েকশো গুণ বেশি কষ্ট দিত তাই এসবের শাস্তি তো তাকে পেতেই হতো তাই না হাপুস নয়নে কাঁদছেন তখন সুপ্রিয়া দেবী শেখর বাবু চশমা খুলে চোখের জল মুছে বললেন তোমার দিদির বিয়ের দিন যে বিয়ে ভেঙে গিয়েছে সেটা তো নিশ্চয়ই তোমার জানা এত বছর কিছু ভুল ধারণা নিজের মনে গেঁথে নিয়ে যে বিষ পুষে রেখেছ আশা করি আজ সেটা ক্লিয়ার করার টাইম চলে এসেছে সেদিন বিয়ের আসনে সুপ্রিয়া ও বিয়ে ভেঙে গেলে চারিদিক থেকে সবাই তোমার দিদিকে লগ্ন ভ্রস্টা বলে গালি দিচ্ছিল সেই সময় তোমার বাবা মেয়ের চিন্তার হারে রাগ করেন আমি ওনাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই সেখানে তোমার বাবা আমাকে সুপ্রিয়াকে বিয়ে করতে বলে উনি আমার স্যার ছিলেন ওনার সম্মান রক্ষাতে আমি রাজি হই কিন্তু বেগে বসে তোমার দিদি তোমার কথা আমাকে জানায় কিন্তু আমি নিজেই তোমাকে রিজেক্ট করি কারণ তোমাকে নিজের ছোট বোন ছাড়া কোনো দিন কোনো চোখে দেখিনি আমি কেউ তার নিজের ছোট বোনকে নিশ্চয় বিয়ে করবে না তাই আমি নিজের সুপ্রিয়াকে বিয়ে করার চাপ দিতে থাকি নিজের বাবার কথায় আত্মস্বজনের চাপে আর আমার কথাই সুপ্রিয়া সেদিন বিয়েতে মত দেয় লজ্জায় মাথা নত হয়ে যায় সুপর্ণা দেবীর দু চোখ দিয়ে ফোটা ফোটা অশ্রু ধরা গড়িয়ে পড়তে থাকে যে মানুষটাকে সারাটা জীবন ধরে হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ভালোবেসে এসেছে আজ এই শেষ জীবনে জানতে পারল সেই মানুষটি কোনো দিনও তাকে হৃদয়ের একটা কোনাতেও স্থান দেয়নি হাই রে ভালোবাসা এত ঘটনার মাঝে নীলিমা কখন যে অজ্ঞান হয়ে গেছে কেউ বুঝতে পারেনি হঠাৎ সনাতনের এক হাত নীলিমার উপর পড়তে শক্ত হয়ে বেঁকে থাকা নীলিমার ঠান্ডা শরীরে পড়ে সাথে সাথে ঘুরে তাকিয়ে দেখে নীলিমা কেমন যেন নীল হয়ে বেঁকে অচেতন হয়ে সোফার উপর পড়ে আছে সাথে সাথে চিৎকার দিয়ে উঠলেন নীলিমা বলে হলঘরের মধ্যে তখন সবার মধ্যে হলুস থুলুস বেঁধে গেছে সে ফলে তাড়াতাড়ি জল নিয়ে নীলিমার মুখে ছিটিয়ে দিয়েও কোনো লাভ হলো না জ্ঞান ফিরল না ওদিকে সুপ্রিয়া দেবী এত বড় আঘাত নিতে না পেরে উনিও অচেতন হয়ে পড়ে গেলেন ফ্লোরে তার চোখে মুখেও জল ছিটিয়ে কোনো লাভ হল না সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির সকলে তৎপর হলেন এই দুই মহিলাকে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সুযোগ বুঝে সুপর্ণা দেবী তানিয়াকে ধরে পালিয়ে যাওয়ার বুদ্ধি আটতেই ইন্সপেক্টর খান সঙ্গে সঙ্গে হ্যান্ডকাপ লাগালেন দুই মা মেয়ের হাতে এদিকে রুদ্র শুভ্র পিচুসার সনাতন শেখর বাবু রোদ্দুর বাবু প্রত্যেককে ছুটলেন হসপিটালের উদ্দেশ্যে তার মিনিট কয়েক বাদে সুপর্ণা এবং তানিয়াকে নিয়ে পুলিশ রওনা দিল থানার উদ্দেশ্যে এদিকে অনুশ্রী মায়ের আর শাশুড়ি মায়ের অবস্থা দেখে কেঁদে অস্থির সরোজিনী সাথে সাথে বুক চেপে ধরলেন তাকে তারপর বেশ কিছুক্ষণ পর চন্দনা অনুশ্রী আর পাখিকে নিয়ে সরোজিনী দেবীও রওনা দিলেন হসপিটালের উদ্দেশ্যে আজ শপিং মলে শপিং করতে এসে দুর্বলতায় তনুস্ত্রীর খরমাক্ত হয়ে উঠেছে গোটা শরীর কাছে থাকা মিনারেল ওয়াটারের বোতলে মাঝে মাঝেই চুমুক বসাচ্ছে এসির মধ্যে অস্বস্তিতে গা গোলানোর কারণে ঘাম তৈরি হচ্ছে শরীরে প্রায় ঘন্টা দুই আড়াই শপিং করার পর আচমকায় চোখে মুখে অন্ধকার দিয়ে সেন্সলেস হয়ে পড়ে গেল তনু নির্মলা দেবী চিৎকার দিয়ে উঠলেন তনুস্ত্রীকে দেখে সাথে সাথে শপিং মলের সেলসম্যানরা ছুটে এলো কাছে তারপর ধরাধরি করে গাড়িতে তুলে দিতেই ছুটলেন তিনি ছেলের হসপিটালের উদ্দেশ্যে প্রথমতে ফোন করে জানালেন দেবর্ষিকের সব কিছু কিছুক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলেন কি এক দৃশ্য সে হসপিটালের করিডোর ধরে আগে পিছে স্ট্রেচারে করে ছুটে চলেছে তিন নারী প্রথমে নীলিমা তারপরে সুপ্রিয়া দেবী আর পেছনের স্ট্রেচারে তনুশ্রী একই হাসপাতালের করিডোরে একই পরিবারের সবাই ঈশ্বর কি মেলাবেন সবাইকে একসাথে টান পড়বে কি হারানো সুরের পাথনে কি জানি হয়তো সময়ই বলতে পারবে সেই মূল্যবান উত্তরখানি